Dobrý deň, moje meno je Matúš Pošvanc, som riejiteľom nadácie FAHEK, vedľa mňa stojí Tomáš Krištofori, doktorant Erasmus Univerzity Rotterdam. K 120. výročiu narodenia Friedricha Augusta Hayeka sme pripravili dokumentárny film s názvom Hayek ako spoločenský vedec. Hayek je širokej verejnosti známy ako ekonom, ako nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, bol však aj politickým vedcom a morálnym filozofom. Našimi dnešnými hostiami sú docent Ján Pavlík, doktor Ján Oravec a doktor Pavel Potušák. Uh, Hayek získal uh, svoju najprestížnejšiu cenu, Nobelovú cenu za ekonómiu, avšak následne na to uh, prešiel k nejakému širšiemu chápaniu ekonómie uh, v rámci spoločenských vied. Čím si to vysvetľujete? Když je človek veľmi mladý, tak sa sústreďuje na jednu konkrétnu otázku. I když Hayek, když byl super mladý, neviedel, ktorou cestou sa vydať, jestli cestou psychologa, až za 30 let napsal svoje klíčové dílo v této oblasti Sensory Order, nebo cestou ekonoma. A vydal se cestou ekonoma, kde se soustředil na teorii peněz a teorii hospodářského cyklu. Na druhou stranu už velice mladý Hayek, 30-letý, se pustil do debaty se socialismem. Takže není to úplně pravda, že by byl čistý ekonom hned od začátku. Spíš si myslím, že neměl čas. Že svůj, že svůj lidský kapitál, mám to říct moderními prostředky, alokoval na studium ekonomie. Poté, kdy v podstatě Hayek prohrál s Keynesem, když zvítězila Keynesovská revoluce, tak si možná hledal ten field, kde by, se, kde by mohl svoji výtečnou geniální mysl uplatnit, respektive hledal oblast, kde by mohl více varovat před totalitárními tendencemi, nejenom teda ve, východním, ve východní Evropě, ale i v západním světě. Takže cítil, že mnohem více prospěje myšlence svobody jako politický filozof než jako ekonom. A možná ty myšlenky, které měl v hlavě už jako mladý 20-letý, 30-letý člověk, teď měl čas pořádně prostudovat, promyslet a sepsat. No, tak já bych to charakterizoval tím, že hlouběji promyslel tradici. To, co bylo kdysi, kdy ekonomie byla součástí tzv. morálních věd, to tam píše v kontrarevoluci vědy, a kdy nebyla oddělena od takových vědních disciplín, jako je teorie práva, etika, a další ty disciplíny, které označujeme jako humanitní. Takže je to návrat zpět Adamu Smithovi, nebo do, té, do tohoto morálního klimatu. A vysvětluji si to i tím, víte, že, že cítil, že se vzmáhá on ten ekonomický mainstream, kde on se svým rakouským přístupem, který se důsledně vyhýbal matematizaci a kvantifikaci a užívání statistiky a tak dále, jo? no takže by patrně neuspěl a ve svém úsilí o tom zabránit světu, aby šel doleva, tak dá se říct, se obrátil právě na ty disciplíny, které kdysi se chápaly v nedílné jednotě s tedy ekonomií, jo. čili e, že je třeba tu ekonomickou skutečnost a fungování tedy onoho tržního řádu osvětlit také tím, že se podíváme na jeho nezbytné podmínky, třeba na systém pravidel, ať již etických nebo právních, které ono fungování vůbec umožňují, protože právě tato pravidla byla o ním obratem celého světa doleva nejvíce ohrožena. Takže spíš to bylo tedy stala organické, onen odvrat do té tzv. čisté ekonomie. Hovoríme tu o nějakých principoch fungování a riadení a společnosti, Uh, Hayek uh, hovorí, alebo teda rozlišuje medzi tzv. nomos a uh, tezis. Uh, čo tým Hayek myslí a akým spôsobom tieto, uh, tieto, tieto, tieto typy pravidel prispievajú práve k fungovaniu spoločnosti? No tak uh, tyto dva typy pravidel Hayek odvozuje od dvou základních typů řádů. Jo, první řád 
takzvaný kosmos v jeho terminologii, řád endogenní, nevytvořený na základě plánu. No a je to řád komplexní, o takovém stupni složitosti, který není z to zvládnout jednotlivá lidská mysl. Na druhé straně ten řád taxis je řád uměle vytvořený na základě našeho rozumu, je podřízený konkrétnímu účelu a jako takový je podstatně méně složitý než onen řád kosmos, protože jeho, jeho fungování a cíl a smysl je schopna svládnout mysl jeho tvůrce. No a od těchto dvou typů řádu se odvozují ty typy pravidel, takže ta pravidla nomos jo, jsou pravidla vzniklá spontánně, která se vyznačují tím, že vlastně regulují vztahy lidí uvnitř onoho kosmosu, a je nazveme tržním řádem, nebo můžeme to aplikovat i na jazyk, nebo na další podoby spontánního řádu. No a tato pravidla jsou, jak říkám, univerzálně obecná a nejsou podřízena v souhladu s Kantem žádnému konkrétnímu účelu. U Kanta je onen kategorický imperativ nejvyšším účelem, který právě nesmí sloužit žádnému již dalšímu vyššímu účelu. No a Hayek si tuto myšlenku osvojuje a transformuje do té podoby, že nelze podřídit ona univerzální pravidla regulující prostě ony komplexní řády společnosti nějakému účelu, konkrétně nějakému známému užitku, který by byl vždy užitek pro tu nebo onu skupinu. Kdežto eh, ono thesis, jo, což je eh, řecký původní termín pro eh, pozdější latinské slovo pozitivní, pozitivus, jo, takže to je, dá se říct, právo pozitivní, které vzniká tak, že je nejdřív známý účel nějakých činností a pak se k tomu sformuluje řada pravidel, které regulují vzájemnou součinnost individuí, které onen účel realizují. Jo. A jak říká, že tezis, nebo to ten pozitivní zákon, to je právo v rámci organizace, které e, slouží určité organizaci, která je definována tím, že všichni její, její příslučníci sdílejí jeden a ten tyž cíl, realizují jeden a ten tyž účel a pro ono, tezis to znamená, že vlastně tato pravidla vyplňují pouze prázdná místa mezi příkazy. Jo, protože onen cíl a účel organizace onoho řádu taxis je zadán určitou autoritou, které se musí všichni ti, kteří onen účel realizují, podřídit. Takže pravidla jenom jako mezery, mezi příkazy, kdežto na druhé straně on je nomos. Ta pravidla mají ten charakter, že neslouží žádnému konkrétnímu užitku, ale že v dlouhodobé perspektivně, perspektivě zvětšují šance každého náhodně vybraného jednotlivce k tomu, aby se mohl ke svým cílům dopracovat lépe. Ja, čili jsou, dá se říct, aplikována na předem neznámý počet jednotlivců, na počet na jednotlivce, kteří nejsou vyčerpatelní žádným konkrétním seznamem, ale e, prostě e, jsou to jednotlivci, je to jeden a každý, je to pravá univerzalita, ale v této univerzalitě jsou ona pravidla abstraktní, jo, což je také třeba zdůraznit, že pravidla eh, nomos mají charakter abstraktní a z, čas, z 
často velice formální. Jo. Definují nikoli v co máme dělat, ale jak máme mezi sebou interagovat. Kdežto ona druhá pravidla tezis jo, jsou vázaná na ono co, které jim dominuje. A vždycky se z toho obsahového cíle činnosti a na pravidla odvozují. Společnost může být slobodnější a vtedy, keď přistupíme k formulování a necháme ty pravidla, aby formulovali na základné rámce pro regulaci nášho správání. A pokud nebude společnost mít tyto regulativy, které jsou spontánně vyvinuté, a protože jsou spontánně vyvinuté, tak právě obsahují v sebe tradíciu, obsahují ty informace o právě těch řešeních, které přežili a vlastně vytlačili darvinovský ty jiné, tak a teda společnost dneska, a já to vidím úplně i v běžné praxi, se čoraz víc bohužel spolíhá na ten druhý typ pravidel. Když se pozrite dnes na legislativu, tak tam nevidíte takmer žádné nomos a vidíte tam len tezis. Že to, co přijímá, nie že slovenský parlament, ale přijímají všetky parlamenty vyspelého světa, nie je nic jiné, len organizačné pravidla, to, co nám přikazují, co nám zakazují. A, a to si myslím, že je úplnom protikladě proti tomu, ako si predstavoval nejaký rámec Hayek. A bohužiaľ, znovu, bolo, možno by bolo treba oživiť Hayekovskú inšpiráciu a vrátiť sa k uvažovaniu o tom, ako majú vyzerať tie pravidla pre maximalizáciu slobody pre občanov v spoločnosti. Vrátiť sa viac tým nomos a opustiť tezis. Pán Pavlík. Hayek prikladá vo svojom liberalizme veľkú rolu panstvo práva. Na druhej strane však nie je vyznavačom ľudských práv. Ako súvisí panstvo práva s ochranou ľudských práv? No, tak tá lidská práva, musíme začít přirozenými právy. Ja? Hayek je viedec, sme řekli. Ja? To znamená, že se drží tzv. humové břitvy, že z toho, co je, nemůžeme odvozovat to, co má být. Ja. Takže pouhá existence nějakého člověka nezakládá žádné právo, které by se mělo sankcionovat a mělo uplatňovat. Žádné právo neplyne z existence jednotlivce vůči jiným lidem, ani žádný právní nárok, aby s ním bylo nějak zacházeno. Jsme výtvory evoluce a evoluce. Víte, to je kauzální řád, kde prostě právní uvažování je zcela nemístné. No, čili eh, teorie přirozených práv je ideologií, která se zakládá na archaické již filozofii z hlediska Darwinismu, Aristotele, respektive Platonce, kde to, co je, nebylo ještě odděleno od toho, co má být. Jo. Takže je loková teorie přirozených práv, je pseudo-aristotelská, bez té lidské přirozenosti, která samozřejmě, o které platí, že je dobré, že se naplní a k tomu patří ta přirozená práva bez této metafyziky, té lidské přirozenosti, žádná přirozená práva nezaložíme na darvinismu už úplně ne. Jo. Takže je to ta přirozenoprávní teorie ideologie, no a Hayek navíc vyčítá to, že v té původní podobě u toho loka to ještě se snad dalo unést, ale pak došlo k racionalizaci, teorie přirozených práv, zejména u Groucia, kde se to přirozené právo stálo právem rozumu, jak on říká, což znamená, že byly podnikány pokusy, aby celý systém toho, těch přirozených práv, to je práv, které nám náleží od naší přirozenosti a nikoli skrze výrok nějakého legislativního tělesa, aby celý ten systém přirozených práv byl deduktivně vyvozován z několika axiomů, aby byl racionálně prosvětlen, 
aby sa zracionalizovala. V tom on vidí veľké nebezpečí a proto o tom prirozeném právu nemluví, zavadí ten pojem tézy, aby sa odlišil, že on není obyčejný prirozený právnik, jo, ale že to bere inak. No a u nej je dôležité to slovo pravidlo. Jo. Právo a pravidlo je rozdiel. No. A pak přejdeme k tým nešťastným lidským právom, kde dochází ke zmnožování o nich práv. No, znali sme právo na práci a tak dále, ktoré sa zase začína pomalu obnovovať. No a proste pluralizujeme a vymýšlíme další práva. No a to je samozrejme všechno levičácká tendence politická. Že áno. Takže Hayek měl tedy opravdu výbornou intuíci, že ten přirozenoprávní diskurs zamítal. No, tak víte, v boji proti totalitarismu ta argumentace ve jménu přirozených práv jako zaváží. Přirozená práva jsou v americké ústavě, že ano, právo na život vlastní, právo na život, svobodu a s ním vlastnit s ním tam trochu úhly uhnuli v tom smyslu, že je to právo pursuit of happiness, právo jako dobývat si štěstí každý svým vlastním způsobem, že ano. Takže jako tento ideologický diskurs existuje, ta přirozenoprávní teorie, ale Hayek jako přísný vědec jako tuší, tuší ty, ty špatné důsledky nebo možnost toho špatného výústění, které nacházíme v té současné teorii lidských práv. Cesta do nevolnictva je asi jedna z nejúspěšnějších knih, co se týká jeho autora Hayeka. Nie len, že, som, že mám ten pocit, ale v nadaci ju aj predávame a skutočne po tejto knihe je najvyšší, najvyšší dopyt. Bez ohľadu na to, že mňa o mnoho viacej fascinuje Hayek so svojím Sensory Order, lebo tam proste ukazuje tu ten, 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 ten základ všetkých tých svojich myšlienok. Určite sa dá spomenúť jeho kniha Právo, zákonodárstvo a sloboda ako Jedný, jedno tiež z fascinujúcich kníh, kde popisuje princípy fungovania spoločnosti. Avšak skutočne tá cesta do nevoľníctva je asi tou najznámejšou. Pravdepodobne z toho dôvodu, že vysvetľuje, ako môže skutočne dopadnúť spoločnosť, ktorá čelí či už socializmu alebo fašizmu, pričom socializmus a fašizmus Hayek považuje za jeden a ten istý neduch. Čo si ty o tom myslíš? Treba si uvedomiť, že cesta do nevoľníctva bola vydaná v Británii, Hayek bol v tej dobe na London School of Economics, počas druhej svetovej vojny v roku 1944. A naozaj odpovedala na spoločenský dopyt, ktorý vtedy bol. Odpovedala na veľmi významnú otázku, že či môže byť nacizmus alebo fašizmus, že či má nejak, niečo konkrétne spoločné so socializmom, s tým sovietským socializmom ruským. A, a Hayek na to skutočne poskytol odpoveď, podobne ako George Orwell a mnohí ďalší. A e, vlastne e, tam je vidieť to, demo, to hľadanie tých demokratických spoločností alebo tých spoločností, ktoré sa ešte snažili zachrániť tú tradíciu slobody a Británia obzvlášť, ktorá bola kolískou slobody od 13. storočia, od Magni A vlastne Hayek im hovoril, vlastne vy si myslíte, že stále ste tou kolískou liberálnej civilizácie. Ak si to myslíte, tak by ste nemali toľko koketovať s tým centrálnym plánovaním. Pretože toto je to, čo doviedlo ako nacistov, tak sovietov k totalitarizmu. Hayek má tam venovanie, že venujem túto knihu socialistom eh, všetkých st- Považujú za prijav arogancie. Ja si myslím, že u Hayeka posledné, čo môžeme u neho hľadať, je arogancia. Arogantní sú mnohí iní, ale on to myslel ako reálne celý život vlastne strávil tým, že sa snažil upozorňovať na intelektuálne omily iných a považoval za tragické, že v taký veľký počet inteligentných ľudí podľahol tak šialenému omylu, že socializmus môže niečo vyriešiť. Čiže to, čo bolo kľúčové na tej knihe, uh, jednak teda v tej atmosfére doby, v ktorej vyšla, 
išla akoby úplne proti prúdu, to je jedna vec. Ale druhá vec, upozornil na tendenciu, že pozrite sa, pozor, to nie je o tom, že dneska tu máme kapitalizmus a zajtra bude socializmus, ale hovoril, pozor, ak vykročíte, urobíte prvý krok tým smerom, dostávate sa na šikmú plochu. Lebo ten prvý krok vyvolá deformácie, ktoré zase spôsobia, že zase prídu ďalšie zásahy a nakoniec môžete skončiť v socializme. Takže asi to najinšpiratívnejšie na tej knihe bolo práve toto varovanie o, o, tom, o tej šikmej ploche, nie o tom, že socializmus je za rohom. Pro mě nejdůležitější myšlenka z té knihy, kterou jsem četl na střední škole, byla, že rozdíl mezi nacizmem, nacionálním socialismem a ruským bolševismem je téměř nula. Obě jsou formy kolektivního plánovacího systému, totalitárního systému, který se snaží řídit lidskou společnost. Ono totiž na střední škole se učí to, že jsou to dva extrémy, že na jedné straně je fašismus, nacismus, na druhé straně komunismus jako zcela rozporné systémy. A Hayek v podstatě tu linii takhle spojil, jo? jako kdyby ten kruh, kruh, nebo tu obruč, obruč propojil. To, mě, to byl pro mě hlavní wow efekt, když jsem, četl, když jsem četl tuto knihu a myslím, že to je to hlavní poselství této knihy. Ukázal jednotné strukturální rysy všech těchto podob totalitarismu, což tehdy samozřejmě nebylo obecně známo, protože pro lidi bylo důležitější, že nacismus byl porazen tedy sovětskou armádou a tedy, že to byli principiálně protivníci, no a třeba Ony Churchillovi zmínky o tom, že se spojí třeba s ďáblem, aby porazil Hitlera, tak nebrali příliš vážně. Čili to zapůsobilo velice silně, když ta myšlenka byla mnohdy vyjádřena jinde, ale ta Hayeková analýza onoho gravitování každého centrálního řízení k totalitě, že přímo neuchylně se od potlačení svobody a svobodného trhu dostáme k totalitě, tak tato argumentace byla právě čímsi, čímsi novým. A je to pro nás aktuální i teď, jo? protože se setkáváme s tím, že se sféra oné tržní svobody omezuje ve prospěch státních a evropských a jakých regulací. A tam vždy je to čertovo kopítko jako možnosti tedy toho negativního vývoje. No a je tam ona slavná kapitola, proč se ti nejhorší dostávají na nejvyšší místa nebo vedoucí místa, což bychom teda mohli vztáhnout i na naši politickou realitu. I když ten mechanismus je nyní trochu odlišný, tam Hayek vidí, že uvnitř totalitární strany se jak si k moci dostávají uvnitř oné strany lidé, kteří, kteří třeba nejsou natolik intelektuálně zralí, aby zastávali jiné stanovisko než jejich soudruzy. Jo? Lidé, kteří jsou tak řečeno zglajšaltovatelní, tak se tam prosazují více. No a když pak ta strana získá moc, no tak na ta vedoucí místa se dostanou právě tihle lidé. A jak říká, že pokud má dojít k nějakému totálnímu sjednocení názoru, děje se to obvykle na nižší intelektuální, ale také morální úrovni, čili tak řečeno na úrovni lůzy nebo pseudolůzy, která si hraje na občany nebo intelektuály. No a právě tím se ten totalitarismus stává ochlokracií, lůzokracií, protože nakonec ta mocenská postavení zájmu právě tito lidé. No a tam zmiňuje on slavný zákon, on tomu říká, že je skoro přírodní zákon, že lidé se názorově sjednotí na tom, kdo je jejich nepřítel, nesjednotí se na tom na pozitivním programu, ale jakmile se vyvolá strašidlo onoho, onoho žida nebo buržuje nebo čehokoliv, tak právě oni málo myslící 
Jednotlivci se velmi rychle sjednotí a dosáhne se kýžené leninské akceschopnosti, která pak zajistí vítězství buď v revoluci nebo v nějakém půči, jako to bylo u nás. No a pak tito lidé jsou na těch nejvyšších místech. No ale bylo by dobré proskoumat, jak jaksi lidé se dostávají na nejvyšší místa v rámci současné takzvané demokratické, demokratické politiky a zdali by tedy ta jako analýza v mnohem tedy neosvětlila i tyto, tyto podivné a temné cesty. Ako s tím argumentem souvisí těž námi argument Hajekou za článku intelektuály a socialismus? No, tak... Ano, v tom smyslu, že současný tzv. intelektuál nemá skoro žádné vzdělání v ekonomii no, nebo má vzdělání minimální. No a pokud má nějaké vzdělání, tak něco pochytil z toho mainstreamu, což se vůbec netkne jeho postoje ke světu, nějaké rovnice a e, prostě křivka nabídky, křivka poptávky, to je co si co nic neříká o člověku, ovšem to, že ekonomie je, dá se říci, hloubkou vědou o člověku a lidském jednání, to těm intelektuálům uniká. No a spíš tedy čerpá inspiraci z z přírodovědeckého poznání, respektive zóny sociologie, která se pro ně stává modlou, nebo nedej bože, z kulturní antropologie, která je hnízdem relativismu a popření univerzality člověka. No tak tyto intelektuálové samozřejmě pak, protože jsou neznalí, omezení našeho rozumu mezi našich schopností plánovat a poznávat a získávat jaksi validní poznatky pro plánování, no tak upadnou do, pod vliv onoho konstruktivistického racionalismu, že tedy poručíme větru dešti, že náš rozum ovládal přírodu, tak proč bychom neovládli taky společnost podobným? způsobem, že poznáme zákony toho společenského pohybu. No to všechno je krásně vyvrací one citované druhé části kontrarevoluce vědy, tyto všechny iluze. Jedna z věcí, když jsem já jako student studoval Hayeka, má zaujala právě taká téza o té osudové domyšlavosti, kterou vela hlavně politikou přináša do, nejakého, do tej spoločenskej diskusie, že proste vedia, akým spôsobom či už organizovať nejaký hosp- sektor hospodárstva, koho podporiť, koho nepodporiť, aké presne pravidlá e, tvoriť tak, aby sme sa mali lepšie. Práve tu e, sa mi celkom páčila práve tá Hayeková téza ako keby e, trocha tej skromnosti a to v tom kontexte, že my jednoducho nepoznáme všetky tie priania, želania ľudí, nepoznáme to, čo každý ten jednotlivec chce, alebo nejaká menšia organizačná zložka spoločnosti, či už rodina, alebo nejaká, nejaká komunita. A práve tie, tieto politické elity, keď prinášajú do, do tej politickej diskusie, že takto to má byť a týmto spôsobom poďme, tak mi to príde ako extrémne arogantné. Súvisí to práve s tým, že Hayek skutočne bol vedec, ktorý pristupoval k tým spoločenským inštitúciám a aj, aj vo všeobecnosti k popisu spoločnosti úctivo a princíve s pokorou. Ako to ty vnímaš? Rozhodne toto je jedno z najsilnejších tém a obrovských prínosov. Mal by byť, podal by som vzorom vedca, až takto by som to povedal, touto svojou práve intelektuálnou pokorou. Hayek sa od začiatku svojho intelektuálneho pôsobenia, čiže počas celého skoro 20. storočia, snažil byť naozaj vedcom. On žil v dobe, kedy Max Weber opustil viedeň a kedy prišiel s tým prínosom, poďme budovať pozitívne spoločenské vedy. A Hayek to zobral za dané, že, že poďme skúmať, ako to je. Nie, ako by to malo byť. Hayek si samozrejme neskôr spomenul, že, to, že túto tézu už povedal dávno pred Weberom Hume a že to je taká veľmi dobrá inšpirácia spoločenských vied. Vieme, že Mises a English z tejto debaty uh, priniesli trošku inú definíciu, trošku iný prístup k ekonómii. 
A, ale Hayek naozaj prísne dodržiava túto hodnotovú neutralitu. Toto by som chcel zdôrazniť. Lenže zároveň si uvedomuje, že to nie je všetko. A práve aj ten Max Weber, ktorý bol kultúrny tiež vedec, ktorý napísal tú veľmi slávnu sociologickú knihu Protestantská etika a duch kapitalizmu, kde práve ukázal ten obrovský vzor, ako hľadať a kde hľadať tie mimoekonomické podmienky fungovania trhu a spoločnosti. Tak... Hajek vediac tieto všetky záležitosti, tiež poznajúc, mať v, majúc v úcte Kanta a jeho uvedomenie si limitov rozumu, čo bolo vlastne tiež Hajekovým obrovským leitmotivom hneď od samého začiatku. Pretože to dielo Sensory Order, řád smyslovosti, tak to začal písať vlastne, to je kniha, ktorú napísal na námed svojej prvej dizertácie z roku 1920. Jedno, jedno z prvých vôbec diel napísaných Hajekovou rukou. Takže táto téma, dá sa povedať, to, čo všetko, čo vymenúvam, sú, sú vstupy pre Hajekovú uh, obrovskú intelektuálnu pokoru, skromnosť, aj rešpekt ku kultúre, hoci som spoločenský vedec. A, a aj ten vstup uh, ohľadom limitov rozumu, či už z Kanta, alebo z tých neurovedcov v terajšej doby, tak sa nenazývali, ale boli, dá sa povedať von Monakov v Švajčiarsku, u ktorého Hayek strávil niekoľko semestrov ako študent ešte. Takže samozrejme, táto intelektuálna pokora. Hayek potreboval najprv vyriešiť, ako vzniká ekonomický poriadok. To je tá slávna kniha Individualism and Economic Order z roku 1948, kde má zozbierané tie hlavné prínosy to, čo je považované v dnešnej ekonomii za hlavné hajekové prínosy do ekonomie. Čiže článok ekonomia znalosti z roku 1937, využitie znalosti v spoločnosti z roku 1945, kde ukázal, že potrebujeme, že znalosti sú nielen tie vedecky centralizovateľné UVC alebo centrálneho plánovača, ale existuje tu aj iný druh znalostí, ktoré sú v princípe rozptýlené medzi konajúcich jednotlivcov a tie ak využijeme, tak tá naša spoločnosť funguje racionálne. A práve mechanizmom, alebo jediným známym mechanizmom, zatiaľ známym mechanizmom, zhromažďovania a využívania týchto informácií je práve trhový mechanizmus. Takže toto sú také slávne prínosy z tej knihy. A práve celým tým jeho dielom, dá sa povedať, sa vynie tá niť intelektuálnej pokory. Práve v ekonomu, keď dostal Nobelovú cenu, tak jeho prednáška Nobelovská v Štokholme sa volala Pretense of Knowledge, predstierané zdanie znalosti. Aristotelská, ale doxa, zdanie znalosti, zdanie, zdanie poznania. A toto Hayek hovorí, že pozor, my ekonomovia by sme si mali uvedomiť, že kopec znalosti, ktoré učíme študentov, ktoré, podľa, pomocou ktorých plánujeme alebo pomáhame trošku plánovať ekonomiku alebo hospodárske politiky štátu. Sme si naozaj istí, že máme tie znalosti, ktoré predstierame, že máme. A je k tomu naozaj povedať takto natvrdo a použije tam ten výraz given data, že dané dáta. Veľa ekonomických modelov pracuje s týmto predpokladom daných dát. Ale Hayek sa veľmi vážne pýta, a komu sú tie dáta dané vo svojej úplnosti vo forme, ktorá by bola spracovateľná pre toho vedca a centrálneho plánovača. A jeho prísna odpoveď, vedecky prísna odpoveď, je, že proste takto tie dáta nie sú dané nikomu. A preto my ich nemôžeme, nemôžeme predpokladať, že ich máme. Ja si myslím, že znovu to treba vidieť v tom kontexte Hajekovho uvedomenia si a intenzívnejšieho uvedomenia si než ostatní autory, aj liberálni autory, tých limitov, ktoré máme v našom poznávaní. A z toho vyplýva aj jeho, uh, ako je slovenský pojem, pre pokoru. Ja vidím na Hajekovi pokoru a neustále uvedomenie si svojich limitov, čo by bolo veľmi fajn, keby si uvedomovali aj centrálni plánovači. Uh, tí bohužiaľ sa tvária a od čias Keynesa cez všetkých akoby zastancov štátnych zásahov sa tvária, že je to akoby len 
technický problém, že je to len otázka, akým spôsobom dostať dáta z ekonomiky, tie dáta vyhodnotiť, spracovať a na základe nich si akoby napísať a predpísať, aké sú opatrenia najvhodnejšie. V tomto hajek znovu, ja už som to opakoval, takže budem sa opakovať, hovorí, že to nie je o tom, že ako máme my výpoštovú kapacitu pre spracovanie dát, je to o tom, že centrálny plánovač nikdy nedokáže sa dostať tým kľúčovým informáciám, lebo by musel byť, keď je nás 5,3 milióna a chcel by byť centrálny plánovač, tak by sa musel 5,3 milióna znásobiť a byť každým z nás, aby vedel pochopiť, že s akými motiváciami, s akými informáciami sa my stretávame. A na základe toho by potom mohol niečo robiť, ale to je proste e, fikcia. Takže ja si myslím, že opäť, e, keď hovoríme o Hayekovi, e, Hayek je v tomto veľmi moderný a jeho kritika ide úplne do čierneho. Neviem, či sa mi to zdá, ale súčasná spoločnosť vyzerá byť ako keby niekedy skôr nadstavená na to, aby očakávala nejaké príkazy alebo delegovala tú svoju moc práve týmto centrálnym panánovačom? Tak určite človek, ktorý dlouho studoval, je inteligentní, myslí si o sobě, že je inteligentní, ostatní o něm říkají, že je inteligentní, tak dříve nebo později si začne myslet, že on je tak inteligentní, že může rozhodovat za druhé. A myslím si, že to každý máme v sobě. Jo? Každý to máme v sobě, každý bychom rádi, každý bychom rádi rozhodovali o těch druhých. Takže Záleží na tom, jestli lidé odevzdají těmto lidem svoje svobody, méně či více, a nechají ostatní za sebe, za sebe rozhodovat. Je to o každém. Na druhou stranu myslím si, že posláním společenských věd je ukazovat, že nic není tak jednoduché a že spousta věcí, spousta institucí, spousta mechanismů, které generuje naše bohatství, slovy Hayeka, my neznáme, nerozumíme jim a je velice nebezpečné se je snažit se je napravovat, opravovat z našeho pohledu, z našeho nedokonalého pohledu, z, naší, z pohledu naší mysli, která je mimořádně omezená. Jo? To znamená, i kdybychom sestavili radu 100 Einsteinů a svěřili jim moc nad výrobním procesem, dovedu si představit, že ta ekonomika bude fungovat mnohem hůř, než řekněme ekonomika zelinářů na svobodném trhu, kteří si všímají pouze toho svého malinkatého trhu a dovedu si, dovedu, dovedu si trouf, troufnu si říct, že tato ekonomika bude prosperovat víc, než ta prvně jmenovaná. Uh, Hayek však sám na sklonku kariéry prichádza s nejakými návrhmi a nespáchal tým práve uh, túto chybu, o ktorej hovoríme práve? No, to je těžká otázka. Protože i v politice môžeme sledovať co si ako spontánní genézy nebo jisté prvky spontaneity v utváření politického řádu, ale má to jiný charakter než v řádu tržním. Jo, kde je tam přimícháno víc té vědomé snahy, boje skupinových zájmů a tak dále. Jo. O římské říši bylo řečeno, že její institucionální řád vznikal postupně, vznikal samozřejmě ve třídních srážkách, vznikal podle potřeb, tedy zpravování podle nových úkolů, které se vynořovaly, ale ten výsledek, který trval staletí, byl nakonec tak systematicky, že to vypadalo, že by vznik, že vznikl podle předem pojatého plánu. A on nevznikl, no, ale je to něco jiného, než tržní řád, který generuje ty nezáměrné důsledky, dá se říct automaticky. Takže ono v té politice je to trochu jinak. No a to otvírá prostor Hayekovi, aby taky přišel se svojí troškou do mlína. No, napsal esej, proč nejsem konzervativcem a tam samozřejmě se distancuje od konzervatismu, zejména protože konzervatismus příliš lpí na minulosti a kromě toho i na autoritě, což je Hayekovi cizí. A nehledí do budoucnosti, chce konzervovat to, co pouze vzniklo, ale Hayek je vědom toho, že přicházejí nové výzvy, kterým je třeba čelit a že čelit novému bude muset chtě nechtě. Čili on 
není konzervativcem a proto má určitou snahu vylepšit. No ale da, ukládá si velké meze v tom vylepšení, protože pokud podle něj se má navrhnout nový obecný zákon v tom systému NOMOS, no tak musí to být zákon, který je harmonicky sladěný se všemi doposud fungujícími zákony a pokud chceme vylepšit současnou legislativu, tak jenom cestou jako vyššího stupně koherentnosti nebo dokonalejší harmonizaci, ale tuhle možnost připouští Hayek. No a v rámci této snahy si sformuloval ten politický ideál ja, toho politického řádu svobodného lidu. Ten dvoukomorový systém, kde by jistá, dá se říct, duchovní aristokracie stanovovala pouze ty zákony typu NOMOS, kdežto ta nižší komora by se věnovala řízení státu a jakožto organizace. Jo? Prostě má to, svoji, má to svoji logiku, protože když jedna komora realizuje jedno i druhé, tak se to bohužel nebetyčně smíchá, vznikají patvary a hrůzy, takže je to, je to návrh, ale má svou úskalí samozřejmě. Hayek je známý v kontextu svojej teorie o spontánnom společenském usporiadaní. Čo z toho vyplývá, nejen teda pre současnost, ale a aký je kontext tejto, tejto teórie? Na jednej strane je to veľmi akože, sympatická teória. Na druhej strane ja tam niekedy vidím aj e, dosť ťažko uchopiteľný e, ten prechod, že kedy hovoríme o spoloč- alebo spod sociálnom poriadku, ktorý je ešte výsledkom spontánneho vývoja a kedy už hovoríme o tom, že už je tam zásah, hej, taký akoby umelý. Ale to, čo je asi kľúčové na tej teórii, je to, že um, vlastne Hayek aplikoval ten darvinovský princíp prirodzeného vývoja na, na spoločenské javy a povedal, že pozrite, tak tu máme uh, spoločnosť, kde uh, na jednej strane je mnoho vecí, ktoré, sa, ktoré, ktoré fungovali v tej spoločnosti, ale zanikli a nepresadili sa a zostali nám tu najživotaschopnejšie veci. No a čo sa týka toho spontánneho vývoja, no tak je, spoločnosť môže smerovať nejakej optimálnej liberálnej spoločnosti vtedy, keď vlastne necháme tento proces toho prirodzeného výberu na ten samotný výber, ak do neho nezasahujeme. Čiže z tohto hľadiska vlastne aj hovoril, že liberálna spoločnosť je spoločnosť, alebo možno vráťme naopak, že máme tu spontánny vývoj, ak do neho nezasiahneme, tak na konci dňa niekedy niekde na horizonte bude a liberálna spoločnosť. Teda vyplýva to z toho, čo písal, je to samozrejme na diskusiu a hovorím, že z môjho pohľadu je to tá diskusia o tom, že čo je ešte spontánne a čo už je zásah a asi najviac sa to, najviac sa to prejavilo potom v tom, kde bol on najviac kritizovaný a to je otázka toho štátu blahobytu. Lebo keď si zoberieme, že dobre, tak ako spontánny vývoj určite nebol komunizmus. Hej? To bol ten, ten klasický príklad intervencionizmu. Tak toto, keď bol intervencionizmus, tak to, čo zostalo v druhej časti Európy, tak to bol ten spontánny vývoj. A Hayek <coughs> má skôr bližšie k tomu, že povie, že áno, je to bližšie. než minimálne tam samozrejme bolo menej zásahov a tak ďalej, ale otázka, že akú pri tom skúmaní tých javov použiť optiku a jemnosť toho rozlišovania. Lebo keď sa pozriem na to z Mliečnej dráhy, tak áno. Tak naša spoločnosť bola jasne príklad nespontánneho vývoja. Či 
to, čo prežilo komunizmus, a to bola tá západná časť, či je ako príklad toho spontánneho vývoja, to je na diskusiu. Myslím, že tá hlavní lekce je, že čím složitejší je společnosť, tím méně se může spoléhat na centrální direktivy, protože centrální plánovač, ať už je to centrální banka, nebo ministerstvo financí, které se snaží najít nějakou daň, nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, které se snaží vypočíst nějakou sociální dávku, to bude mít stále složitější a složitější. Jo. Dovedu si představit, že všichni ekonomové, které tato země má, budou zaměstnáni ministerstvem financí nebo ministerstvem práce a sociálních věcí a stejně takovou daň nebo dávku nenaleznou. To znamená, je to důraz na to, že optimální metody výroby, optimální rozdělování nejspíš nalezneme pouze na trhu. Dopředu nikdo výsledek nezná, ale musíme nechat svobodné agenty hledat si ty své cesty a spotřebitele hledat si ty statky a umět a hledat si ty cesty, kde můžou projevit svobodně svoje, svoje preference. Čím víc budeme brát spotřebitelů, čím více budeme zdaňovat, čím méně svobody jim budeme dávat, tím větší prostor dáváme vládě, tím větší prostor dáváme vládě ovládat naše životy. A to si myslím, že je Hayeková základní myšlenka. Čím více potlačíme spontánní řád svobodného trhu a čím více dáme moci centrální vládě a jejím plánování, tím vě větší chudobě budeme žít a tím méně svobody osobní budeme mít. Z hlediska toho společenských věd je to právě to centrální plánování alebo a teda problém toho, akým spôsobom usporiadať spoločenské vzťahy tak, aby ľudia medzi sebou žili v nejakom, nejakom druhu harmónie. Samozrejme, je to asi možno úplná ilúzia, že ľudia budú vždy, vždy žiť v nejakom druhu harmónie. Je to otázka miery. Je to asi otázka miery. Ale Hayek z môjho hľadiska sa snaží ako keby definovať určité všeobecné pravidla toho, že pokiaľ tie budú nejakým spôsobom for, teda, um, nasledované a budú v tej spoločnosti um, či už dodržiavané alebo, alebo zároveň vymáhané, tak už to, čo sa deje ako keby v, v tom osobnom živote tých ľudí alebo v tých nejakých mini medziludských vzťahoch nemusí byť až tak podstatné a nebude narúšať uh, to, to celkové napredovanie spoločnosti. Ja tam vidím dve nejaké také ako roviny. Jedna je rovina toho, že Hayek ako keby prechádza na, na nejaký, ako keby bol nejaký tradicionalista. Možno ty k tomu povieš viacej. Ale zároveň Hayek tam vkladá tú, tú, svoju, tú svoju teóriu kultúrnej evolúcie a vývoja, vývoja spoločenských pravidel. Hej. A mne sa veľmi páči tá veta, že vždy spoločenské pravidlá v kontexte evolúcie absolútne nikto neformuluje, ale oni tam nejakým spôsobom vzniknú a sú, sú vymáhané. Ako to ten Hayek vlastne teda vysvetľuje? Tiež si treba uvedomiť, že kedy Hayek tieto argumenty formuluje. Formuluje ich v druhej polovici svojho diela, práve počnú, ktoré započal práve kontrarevolúciu vedy a cestou do nevoľníctva v 40. rokoch. A prešiel len na to širšie spoločenskovedné vnímanie ekonómie oproti treba z teórii kapitálu alebo cenám a produkcii, skorším knihám. A Hayek hovorí o pravidlách, pretože vidí evolúciu pravidiel u rôznych spoločností a že nie všetky automaticky dokonvergovali do nejakej liberálnej civilizácie s liberálnymi inštitúciami. A Snaží sa reflektovať túto skutočnosť. Nie len ako, že, že to je problém, že na inom kontinente majú neliberálne politické zriadenia, že neberie to s takou nejakou pýchou, aroganciou, povyšeneckosťou. A, ale práve to hovorí, že prečo to je tak, že dokonvergovali k nejakým hodnotám. Je možné, že práve mal ich kultúry, ktoré boli tiež selektované práve v kultúrnom v kultúrnej evolúcii, v procese um, mutácie a selekcie kultúrnej. Možno o tomto treba pár vecí povedať. Kultúrna uh, evolúcia znamená, že uh, vznikajú rôzne nosiče tradícií. Tradícií ako treba súkromné vlastníctvo, alebo rešpekt k sľubom a dohodám, alebo čestnosť a, a podobne, alebo treba dodržiavanie manželskej morálky, alebo že, že vychovávame deti a vychováme ich ako, ako rodičia a nie ako že celý klan. 
Všetko toto sú kultúrne normy a povedzme ešte na, na tej úrovni neformálnej, neformálnych inštitúcií. Na úrovni formálnych by to bolo čo ústava alebo zákony, občianský zákonník, podobné záležitosti. Ale Hayek práve pozerá, že či tie ich formálne inštitúcie nie sú výsledkom neformálnych kultúrnych zvykov. A práve tu ho ukazuje, že spôsob, akým sme dospeli k, k, k nejakým inštitúciám, závisí na tom, aké tie kultúrne vzorce boli v evo, kultúrnej evolúcii vybrané, selektované. A, a všíma si, sledujúc kultúrne dejiny ľudstva, že, zaujímavý vzorec. A, a ten vzorec je, že... A, Veľkými civilizačnými náboženstvami sa vo svojich dobách stali tie náboženstva, ktoré presadzovali hodnoty ako súkromné vlastníctvo alebo oddelené vlastníctvo, použil neskôr aj tento výraz oddelené vlastníctvo, rodina, čestnosť a podobné záležitosti. Čiže tie neformálne inštitúcie, ktoré sú základom západnej civilizácie, toho, čo vzniklo ako západná civilizácia a čo dnes už nie je len na západe, už sa rozšíruje po veľkej väčšine tohto sveta. A tu je možno ešte dobre dodať to, že tá Hayeková teória kultúrnej evolúcie nebola úplne, alebo nie je úplne rezistentná voči kritike napríklad Hansa Hermana Hopeho, ktorý ju podľa mňa úspešne kritizuje, ale je to práve docent Pavlík, ktorý obraňuje Hayeka, alebo respektíve modifikuje určité prvky práve tejto Hayekovej teórie a tým spôsobom, ako keby odpovedá Hopemu a stále zachováva platnosť tejto teórie kultúrnej evolúcie, kde docent Pavlík aplikuje teda tieto princípy, o ktorých si hovoril práve na tie tzv. normy distributívnej spravodlivosti, z ktorých následne vznikajú celospoločenské normy, ako, je, ako sú vlastnícke práva, dodržiavanie dohôd, vymáhanie záväzkov a podobne, slubov a zmluv a podobne. A práve v knihe New Study z roku 78 má jednu takú pasáž, kde hovorí, že aj kresťanstvo vzniklo práve adaptáciou z predkresťanských náboženstiev, že tie pravidlá nepokradneš, nezabiješ a podobné záležitosti zdedili po starších náboženstvách a nie len teda judaizmu. A, a práve tieto spoločenské pravidlá sa ukázali byť vhodnými z nejakého dôvodu. Proste pomáhajú tým spoločenským poriadkom k, tej trval, k tomu trvalému fungovaniu. A práve tu je, povedal by som, taká hajková obrovitánska výzva ako liberálom, tak aj konzervatívcom. Pretože liberálom hovorí, že áno, samozrejme, civilizácia je liberálna a závisíme na nej oveľa viac, než si ľavičiari myslia alebo konzervatívci myslia. To je jasné. Ale táto liberálna civilizácia stojí na nejakej tradícii alebo stojí na nejakých tradíciách, ktoré poďme kombinovať, ale z ktorých poďme vyberať to dobré, to, ten rešpekt k súkromnému vlastníctvu, k, k sľubom dohodám, k nejakej forme rodiny. Nechceme aj ísť asi do takejto výbušnej kultúrnej témy, ale práve na hajkom základe sa dá otvoriť aj takáto ťažká téma vedeckým neutrálnym spôsobom. To je, v tom je práve podľa mňa hajek veľký. Náboženství ako strážci tradic, to je jedna tá vieta z toho súdnej domyšlivosti, znamená, že náboženství legitimizuje onu tradici, v nich se uchovávají pravidla nezbytná pro fungování spontánního řádu trhu. Ja, čili, když je ta náboženská sankce, nepokradeš a tak dále, tak to funguje lépe. A Hayek dokonce jde tak daleko, že říká, že i když máme pověru nějaké tabu, jo, které zakazuje zcízení a, a, a tak dále, je to pověra zcela absurdní, takže to může mít pozitivní evoluční význam pro eh, rozvíjení se tedy, eh, vlastnických vztahů a spravedlnosti a tak dále. Jo. Čili Bere, bere to náboženství ryze jako 
z hlediska jeho funkce, aniž by mu věřil. On sám říká, že pod slovem Bůh jako se nedovede představit nic, jo, nic smysluplného. Že ano, no a že možná ten Bůh je personifikací té, toho nadindividuálna, jo, té tradice těch norem, které lidé nevytvořili, ale které se zrodily také spontánně, které je přesahují a tak dále, že může to personifikovat. No to, 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 se, to je jeho nejzaší krok směrem k náboženství. No a tak to je skoro stejné jako Feuerbach a konec co je jako kont pro zajímavost tohleto, který víte, v tom pozdějším období má svoji teorii spontánního řádu velmi zajímavou. Jo, na rozdíl od toho bytomého pozitivismu ranějšího, jo, čili e, tak buď Hayek byl tak skromný a, a víte, jako to, co bylo v intimitě jeho nitra nechtěl zveřejňovat a to bylo nějaké sakrosanktum jeho vztah k Bohu, že? A nebo opravdu prostě byl takový přísný logik, že nenacházel v tom slově Bůh žádný význam. No a ještě on, jeho liberalismus, je třeba říci, že jméno liberalismus bylo scizeno liberálům a převzali je levičáci různého druhu. No a Hayek chce oproti tomu starému termínu liberalismus najít něco, čím by se odlišil od těchto všelijakých pseudoliberálů, tak navrhuje termín old wig, liberalism, jako starovigovský liberalismus. No a jedno z významu slova wig je, že je to zkrátka we hope in God, doufáme v Boha. No, to je zajímavý názor k tohleto. Pán Potužák, vy ste nedávno zhrnuli Hayekovú knihu Sensory Order, v ktorej vyvinul teóriu samoorganizácie ľudskej mysle. Čím je pre vás inšpiratívna ako pre ekonóma? Tak, nejdřív bych rád řekl, že to bola nejtežší kniha, co som v živote četl. Byla to kniha, ktorú som musel číst dvakrát během jednoho měsíce. To se mi také nikdy nestalo. Um, Zcela jak si převrátila můj pohled na to, jak je konstruováno lidské vědomí, pokud na tom člověk jako ekonom někdy, někdy, někdy přemýšlel. A jak tvrdí, že naše vědomí není postaveno tak, že si slepujeme věmy, které k nám přicházejí, a pak je interpretujeme, ale naopak, že nejdřív centrální nervový systém interpretuje a pak teprve chápe věny, věmy, které do něj přicházejí. A jak vytváří zajímavý model, Zajímavou teorii mapa model, tam jenom velice krátce řeknu, co tím myslí, a pak bych to aplikoval na ekonomii. Mapu si Hayek představuje jako jakýsi, jaké spojení neuronů v našem centrálním nervovém systému. Všimněme si, on netvrdí, že jak si naše mysl či paměť je schovaná v neuronech, že existuje nějaká nervová buňka prababičky. Jo, naše vědomí je ona síť. A ta relativně stabilní mapa, do té přicházejí impulzy z vnějšího světa nebo nervový systém vytváří impulzy, strukturu impulzů, a to nazývá model. A model je, tato struktura impulzů organismu říká, v jakém stavu se zrovna nachází ve vnějším světě. Takže mapa jako relativně stabilní struktura neuronů naší mysli a model jako daná struktura impulzů zrovna přicházející do naší mysli. Toto pomáhá organismu přežít. A někteří ekonomové rozvinuli, tento přístup a začali tvrdit, že to je velice podobné rakouské teorii kapitálu, kde můžeme kapitál chápat jako mapu, relativně stabilní strukturu, a do ní přicházejí signály, tržní signály, změny cen. A tato mapa se pomalu mění. Další příklad byl uveden pro firmu. Firma, její rozvaha, bilance, jako relativně stabilní mapa, kterou se ta firma řídí, a její výsledovka, výkaz zisku a ztrát, firmě říká, kde se zrovna ve vnějším okolí nachází. A další, co bych dodal, a jak je v mainstreamu, zejména znám svým článkem The Use of Knowledge in Society. Pokud se nepletu, je to článek, který je v top ten. Z deseti, des, jeden z deseti nejvíce významných ekonomických článků, nemyslím v rakouské škole, ale v celé ekonomii. A tam Hayek ukazuje, v jakém systému a proč je nejlépe alokována roztříštěná znalost ve společnosti. Každý z nás máme určitou znalost, nějaké informace. A v jakém společenském systému je nejlépe využita a alokována. A někteří ekonomové tvrdí, že je tam jistá mezera v této argumentaci, že Hayek neřeší, jak je ta znalost generována. Pracuje s daným objemem znalostí. 
A ti to ekonomé tvrdí, že je to právě sensory order, kde on ukázal, jak je tvořena tato, tato znalost. Tak to chápu jako jakési uzavření této teorie. No je smutné, že uh, Hayek je znám tím článkem z roku 1944, Use of Knowledge Society, a to uzavření, ten krok dál už je v podstatě, je v podstatě neznámý. No samozřejmě je tady kantovská inspirace hranic našeho poznání a vůbec. Ten kantův transcendentalismu začíná tím, že tedy proskoumáme ty meze. V jejíž rámci je naše poznání tedy validní a správné a budeme dbát o to, abychom ty meze nepřekračovali. Takže tato myšlenka ovlivnila Hayeka, jak říká, jako červená nit prolína jeho dílem. No a tato, jak si tyto hranice našeho poznání se projevuje zejména tím, že nemůžeme, abych navázal na to předešle, že nemůžeme do, dopředu predikovat objevy, jež učiní jiní lidé. Jo, predikovat objev znamená objev učinit. Jo, a ona centrální autorita, která by chtěla odebrat lidem svobodu, zároveň svobodu objevování, tak by musela vzít na sebe to břímně, aby učinila všechny ty sama, všechny ty objevy, které miliardy lidí činí svobodně v rámci svobodného trhu, což je samozřejmě naprosta nemožnost pro jakoukoliv geniální v úvozovkách řídící autoritu. No a tuto myšlenku Mezi našeho poznání zakotvuje Hayek v rámci svého zkoumání neuronových sítí ve svém díle, v jeho díle Sensory Order, který jsem přeložil jako řád smyslovosti. No a pro zajímavost, Hayek není naprostým průkopníkem v tomto pojetí neuronových sítí a jejich schopnosti tedy realizovat logické funkce lidského myšlení. Již v roce 1943 McCulloch a Pitts prokázali, že tedy logizovaný biologický neuron je to realizovat základní funkce výrokové logiky, no a z toho se rozvinuli dnešní počítače, ale je kde dál. Já, I když tedy své dílo píše později a ukazuje, že ta neuronová síť dokáže mnohem víc, jo, než ony primitivní logické funkce, e, dokáže klasifikovat, vytvářet obecnosti vyššího řádu a tak dále. Čili e, ukazuje, Samozřejmě to jeho vysvětlení je takzvaným vysvětlením principům. On nepodává jaksi obraz fungování všech těch mnoha miliard neuronů naší šedé kůry mozkové, ale na zjednodušených modelech ukazuje možnost toho, že ty neurony, ono, ony epistemologické funkce našeho myšlení zvládat mohou. Takže e, to je vlastně jeho základní snaha. No a ještě bych dodal, že v této práci se hodně přibližuje k a priorismu, i když nikoliv explicitně. A například tam má velmi důležitou teorii o primárnosti abstraktního primaci of the abstract, kde ukazuje, že abstrakce a zobecnění, že to není výsledek lidského myšlení, ale že je to vlastnost kategorií, s nimiž lidská mysl operuje. Jo? Čili to obecno, abstraktno, to není lokovsky nějaký produkt našeho zobecňování, ale kde je neuronová síť, tak tam máme zaměření na obecno a v rámci tohoto zaměření na obecno máme i zaměření na dodržování obecných pravidel, jo? že je to zakotveno v té struktuře naší neuronové sítě, která nás disponuje k tomu, abychom na celou třídu podnětu reagovali celou třídou reakci, a nikoliv tak, jak se to obvykle bere, lokovský a pozitivistický jeden stimul, jedna reakce. Jo? Takže tam je Hayek veliký, protože realizuje tu Leibnicovskou myšlenku, že v našem rozumu není nic, co by tam 
nevniklo skrze smysly, kromě toho rozumu samotného, což je ďábelsky složitá struktura. Jo? Takže přiklání se tedy k Leibnicovi, ne k tomu Lokovi, který je zde kritizován. No a takové, víte, takové vyvrcholení to, to jeho argumentace v tom díle řád smyslovosti je jeho matematický důkaz no, na Rakušaka, Rakušana tedy je to co si výjimečného, aby se uchylil k matematice, ale <laughs> tam to stojí za to. A je to důkaz právě hranic našeho poznávání, konkrétně v tom modu, že náš mozek nikdy není sto, poznat sebe sama v modu detailní explanace, která by umožňovala detailní predikci všech jeho činností. Všechno, co můžeme, můžeme uchopit princip fungování naší neuronové soustavy, čili mozku, a předvést to na zjednodušených modelech. To tež samozřejmě platí pro tržní řád, jo? čili zde ta neuronová síť mozku funguje jako analogon tržního řádu. No a onen důkaz spočívá v tom, že pokud máme systém, jehož stupeň komplexity je N, což je N různých příhrádek, pod nějž můžeme onen systém zařadit, vulgo je to souhrno všech jeho vlastností odlišných, takže stupeň komplexity N, tak k tomu, abychom tento stupeň komplexity poznali, potřebujeme klasifikační aparát, jeho stupeň komplexity je 2 na N plus 1, čili nesrovnatelně vyšší. Kdybychom to chtěli odvozovat, tak je to jednoduchý kombinatorický postup. Spočívá to v tom, že když máme dva objekty o stupni komplexity N a chceme vytyčit všechny rozdíly a schody mezi nimi, tak dostaneme dvě na N plus jedna dalších přihrádek, abychom třeba provedli srovnání dvou lidských mozků o stupni komplexity N. No ale náš mozek se na to nevzmůže, protože se nevytáhne za, za svůj cop z bažiny, jako baron prášil, aby poznal sebe sama, musel by být rádově daleko komplexnější, než je. No a právě proto, jak doporučuje, abychom rezignovali na nějaké neuro tehdy ještě to nebylo, neuroekonomické a další predikování, protože když je ta predikce detailní nemožná, tak musíme nechat prostor lidské svobodě. A že pak ta předpověď je pattern prediction, předpověď principu. Ano, můžeme, co můžeme v poznání, ať se týká trhu nebo, nebo onoho mozku, to je jako předpověď vzorce, řekli jste to slovo pattern, to je jenom vymezení jaksi možností, co se stane a můžeme predikovat jistý abstraktní typ události, ale nikoliv, jak bude konkrétně naplněná. Jo? Čili k tomu, abychom mohli predikovat konkrétno v jeho plnosti, bychom potřebovali právě to nezměrné množství údajů a informací, ke kterému principiálně nemáme přístup. Jo. Čiže například nedokážeme predikovat konkrétní ekonomický cyklus, dokážeme iba formulovat teorii hospodářského cyklu. Jako ano, ano, a taky se to ekonomům nikdy nepovedlo. No a co se týče onoho mozku, tak řeknu, co si co nepochází z Hayeka, ale je s ním v hlubokém souladu. Teoretik vědomí Owen Flanagan vyčíslil počet stavů, v nichž se může nacházet lidský mozek veličinou 10 na 10 na 14, ja, což je 10 na 100 biliontou. Přičemž počet atomu ve vesmíru je pouhých 10 na 128. Ja. Je to ohromující rozdíl a jak si byl vědom té nezměrné komplexity lidského mozku. No a samozřejmě tržní řád se prosazuje přes ty jednotlivé mozky. A tedy podat detailní 
predikci chování tržního řádu by předpokládalo podat detailní predikci i všech těch mozků, jež řídí počínání tržních agentů, kdybychom chtěli být striktní. No a to prostě nejde. Principiálně to nejde. Tak, tak se Kant jak si uplatnil i v teorii neuronových sítí. Odkaz študentom spoločenských vied v kontexte Hajka. Čo by ste im odporúčili? No, ono kontra revolúci viedy. No, tam Hajek proste ukazuje svoj metodologii, konkrét, konkrétne ide o tú kompozitívnu metódu, vychází z princípu metodologického individualismu, ktorý není u nej ontologickým individualismem, metafyzicky zakotveným. Takže Není to prostě cosi, co by mělo tuhle ideologickou příchuť. No a co se týče uchopení charakteru, charakteru tedy lidských interakcí, které vedou ke konstituci, ke genezi a ustavování těch, těch nadosobních objektivních struktur, třeba v rámci toho tržního řádu, no, například o genezi tržní ceny nebo genezi peněz, jo, tuhle tu svoji metodu jakoby odvozuje od Mengerova přístupu, tak není nic lepšího, aby pochopili studenti rozdíl mezi tímto metodologickým individualismem a metodologickým holismem, který čouhá z každé sociologie, z každého makropřístupu, jo, kde tedy jednotlivec je redukován na funkci nějaké té kolektivní entity a jeho, jeho jednání je vyvozováno z ní. Čili alespoň tohleto, no a samozřejmě jeho bych doporučoval studentům, aby si přečetli jeho kritiku sociální spravedlnosti, konkrétně jeho, jeho tvrzení o zcela omezeném dosahu zákonu distributivní spravedlnosti, který se nesmí aplikovat na tržní řád jako celek. To by měl znát každý student společenských věd, zejména bych to doporučoval těm kulturním antropologům. No, já keď se pozerám na Hayeka, já jsem fascinovaný tím, jako moderní Hayek je. Keď se pozrete na, na já nevím, behaviorálnu ekonomii, která dneska objavuje, že ľudia nie jsou len racionální, tak vieme, aký prístup bol Hayek k racionalizmu a teda akoby jeho znovu vychádzajúc z jeho teórie poznania, tak jeho, ak racionalizmus, tak bol kritický, ale nebol taký ten, ten konštruktivistický, že poďme postaviť a zmeniť celý svet. Takže on je veľmi moderný a to, čo podľa mňa robí úplne najmodernejším, je možno tá informačná doba dnešná. Že znovu jeho časté kritiky aj socializmu, aj, aj vôbec centrálneho plánovania, aj argumentácia v prospech slobodnej spoločnosti bola práve založená na, na tom, že si uvedomoval význam informácií a to, ako spoločnosť, ako celok alebo jednotlivci spracúvajú informácie, ako s nimi nakladajú. A to v dobe, kedy informácie zohrávali možno 1% úlohu oproti dnešku. Dnes máte neuveriteľné, hovoríme o informačnej spoločnosti, takže o to násobne narastá význam HEK a význam uvedomenia si toho, čo informácie pre spoločnosť znamenajú a ako by sme mali za znovu vytvárať nejaké sociálne štruktúry a vytvárať aké sociálne štruktúry by boli najlepšie preto, aby spoločnosť fungovala čo najlepšie. Čiže z tohto hľadiska odporúčam študentom naozaj Hayeka ako nie autora, ktorý tu je, ktorý bude, ktorého si budeme pripomínať 120. výročie narodenia, napriek tomu, že by mal dneska 120 rokov, ak by sa ich dožil, tak to jeho uvažovanie je nesmierne moderné a relevantné k súčasnému svetu. Looking back, your articles, uh, the use of knowledge in society, 
and uh, economics and knowledge seem like a bridge between your economics work and your later social philosophy. Yes. Now, in the late 1930s, were you, did you make a conscious decision to move in the direction of social philosophy rather than technical economics? Uh, no, uh, it came from the studies, but I discussed this before here, but I, I just stress one thing, I was getting very much interested in the history of the ideas which had first led economics in the wrong direction. That's what I did in the Counter-Revolution of Science series of articles, which again sprang off my occupation with planning and similar things. And uh, it was these which led me to see connections between what happened in economics and what happened in the approach to the other social sciences. So I acquired gradually a philosophy in the first instance because I needed it for interpreting economic phenomena, which also proves applicable to other phenomena. Mm. It's uh, an approach to social science very much uh, opposed to the scientific approach of sociology but which I find appropriate to the specialized disciplines of social sciences, which means essentially economics and linguistics, which is very similar in its problems, mm -hmm. the genesis of all kinds of social structures, but throughout opposed to sociology. And as I put it in my recent lectures, I'm very doubtful whether there is really a justification for a single theoretical science of sociology any more than a justification for a single theoretical so science of naturology. Mm. The science has to deal with particular phenomena. It may be developed with philosophy, which explains how certain complexes of phenomena are ordered. But uh, there are certainly many ordering principles operating in forming society, and each is of its own kind. And to, for sociologists to claim, well, sociology, in a way, put differently, is the same due to the same current to which macroeconomics is due, uh, due in economics. It's a course of, well, I've never used the term before macro-sociology instead of micro-sociology. Mm -hmm. Micro-sociology would consist of sciences like economics and linguistics and the theory of law and similar, even the theory of morals. While uh, macro-sociology is uh, as much a mistake as macroeconomics is. Mm. 